，你给我回家去，他才舍不得去死呢。于兰，她是你妹妹，她有她的爹妈照顾，你在这里算什么？算什么？难道你不知道？我不管你是不是爱她，有多爱她，但你现在是我的丈夫，你就应该待在我的身边。很快就不是了，等于医病好了，我会和你离婚，和他结婚的。又婷啊，你别生气，兰兰不承认依依是她妹妹，这没有什么嘛。等以后她长大了就懂事了。毕竟依依一直在说兰兰和她有血缘关系。你听听，你都不觉得羞愧吗？你们这些人真的太可恶了。玉兰，你敢伤害雨依？你知道这个女人的真面目吗？你知道两年前的丑闻是谁手撕的？够了！你妹妹都病成这样了，你还在这胡言乱语？我是来探病的，就出去！你从小到大就讨厌他，啊，现在又想要害死他，你这心怎么这么狠呢、啊？先滚出去，我没你这个女儿！背后策划这一切，就是你最心爱的女人于一。在说什么？于中庭，你别听他胡说！你再说一遍，是他们三个合起伙来设计了你。我妈妈知道我从小就喜欢你，所以她的遗嘱里面立了，她说只要我跟你结婚两年，她的股份就可以全部给于一。我妈妈想，我们俩结婚两年，怎么着也有孩子了，有了孩子自然婚姻就稳固了。但他们想抢走一切。所以他们在你跟于一订婚后，设计了你，让我们俩被抓包，甚是迫于颜面让你娶了我。你你胡说！不信可以查顾晴的变更啊。盛婷，我知道你一直觉得是因为我，你才没有得到你想娶的女人。可你有想过我吗？我虽然从小就喜欢你，但我也想嫁给同样喜欢我的人。我也想得到幸福，我也想被疼爱。你怎么了？你怎么了？救救我的孩子！玉兰，那你马上我做好事。我还想告诉你，我怀孕了。医生。医生，秀婷，如果孩子没了，我们就离婚吧。医生，医生，云兰，快准备退烧，做急救准备。罗姐，云兰没有事，对不对？云兰不会有危险的，对不对？他跟着你就是最大的危险。病人大出血，赶快安排抽血化验，通知血库，通知妇产科手上没有手术的专家和主任到抢救室，快！但是手术很危险，你可能会救孩子，救孩子。我一定让你和孩子都活下来。我肚子里有什么？玉兰不会有危险的。病人家属，你们快去帮我去前台签字。病人家属。呃，病人现在情况比较危机，我需要你帮我赶紧签个字。另外，这个手术对于病人的子宫会有大大的损伤，可能以后都会有不能生育的风险，希望你做好心理准备。只要他平平安安。又婷啊，你去看看我们家依依吧，医生说她现在的情况很不好。找医生去。又婷，我们家依依本来情况是好转了。可医生说他又受了刺激，又昏迷了。都怪于兰那个小丫头片子，你可不要信她说的话。不要再说了，是非清白我还是能分得出来的。你你说什么？别让我说第二次
，不然我儿子的命现在就要你来偿还。你怎么知道那是你儿子？哼，就原来那小丫头片子，她能生得出什么儿子来？就算是女儿，那也是我盛有廷的女儿，她的脚趾头你们也不配碰。我拿你们当亲人，你们却不择手段的算计我。我现在没时间跟你们算账，但是你记住，这笔账我会连本带利的要回来。护士，再去联络血库，看看能不能再调到血。怎么回事？医院也会缺血？鱼兰是 R H 阴型血，也就是我们说的熊猫血。医院的这些根本就不够用。你们到底会不会救人？是有婷。我真后悔当初在大学没有拼了命的追鱼兰，不然他怎么会落到今天这个地步？我可以献血。我和姐姐的血型一样。小时候他也给我输过一次，那会是抽血，就他可以。但你答应我，一定要和他离婚。你好，我答应你。你醒了，这个是又廷哥给你的离婚证。我真傻，又廷已经说的那么明白，终于这一天还是到了。流产的滋味不好受吧？我不想见到你。别生气呀、啊，那你看看这个是什么？什么？猜你也猜不到，这个就是你肚子里的孩子呀！你胡说，这根本就不是我的孩子！哼，我就知道你要这么说。那你来看看这个 DNA 鉴定，你觉得我有必要骗你吗？想得美！拿过来。听说在肚子里的小孩子是泡着羊水长大的，那我就用福尔马林泡着它。你说，小姨对他好不好啊？你还给我！你们在干什么？兰兰，你怎么这么不听话？少谦，我有忍。可是他不放过我，我求你了，把他手里的瓶子给我抢过来，那里面装着我的孩子、啊。你这个恶毒的女人，给我滚！于兰，我告诉你，和我抢右瓶，你抢不过我的。滚！兰兰，兰兰，别担心啊，别忘了，这里还有一个孩子呢。少谦，输了。少谦哥，在手术室答应过我要保守这个秘密的，你不可以让他们知道。兰兰，孩子保住一个。少谦，一定要替我守住这个秘密，不要让他们知道。我已经失去了一个孩子。现在这个世界上唯一值得我留念的就是肚子里这个孩子，我不能再让他受到一点点伤害了。少谦，求求求你，带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。求求求你，兰兰，你别怕，我带你走。
，你们都是干什么吃的？好端端的一个人，怎么会在眼皮子底下？凭空消失！盛总，这段时间我们已经查遍了京城所有的记录，不管是银行、监控、汽车、轮船、飞机，通通都没有。那就继续给我找。该死的跨国会议，该死的商业机密，为什么偏偏这个时间让我出国参加会议？为了商业机密，整整关闭了一个月的通讯工具。要是我在，玉兰怎么可能凭空消失他不是说爱了我十一年吗？那他怎么舍得离开？哈哈哈哈哥哥，这个怎么做呀？我不会，这么简单都不会做。你教教我吗？自己想，做好了就在我们商家吃饭，做不出来还是回你们一家去。哼，我要是做出来，不光要吃饭，还要在你家住上两天。幽情哥哥，男子汉不疼，哈哈哈！奖励你一朵小红花，你看我们的一模一样。为什么我还会想起这些？依依，晚上有空吗？我带你去吃饭。又廷哥，听说你和玉兰的离婚证办好，他就离开了。你也别太担心他，你说玉兰也真是的，他不知道你为他付出多少吗？不许在我面前说玉兰的事情，我不想听见他的名字。又廷哥，我是为你打抱不平。能听见我说什么吗？我是要公司。六平哥，是我错了，我不应该提玉兰。他该不会真的喜欢上玉兰了吧？既然选择悄悄的离开了，那就永远从我的世界消失吧，没什么大不了。你回来啦！饿坏了吧？我做了你最爱吃的排骨汤，快点坐下来啊！嗯、于兰，你没什么了不起，你最好永远消失，再也不要出现。离开了你，我照样活得很好。爷爷，你这。现在叫你吃个饭，三件事情才肯来。爷爷，你看你说的，最近公司比较忙，哎，我来帮你们吧。好了好了好了好了，管理公司你在行，弄这些花花草草你不行。这花是向阳而生，向阳的这一面会越长越好。这边一直晒不到太阳，会慢慢萎缩。因为太阳一直照不到。所以会慢慢枯萎吗？还愣着干啥？走，陪爷爷进去吃饭。友婷啊，你的事情一般爷爷不太懂。你离婚也有段日子，自己怎么打算呢？爷爷，我自己的事情我可以处理好。这是你自己的事情吗？因为你离婚。
集团的股票跌了多少，你知道吗？董事会的那帮老狐狸们都有意见了。现在这档股票跌了，那离婚的事情是我做吗？没错，当初你的离婚证是我找人办的。当初你不是说不爱他吗？最关键的，难道你不知道他还有不能生育的风险吗？我们老孙家不就不要传宗接代了吗？爷爷。我就想问问他不能生育的事情，谁跟您讲的？您怎么就能断定他不能生育、啊？谁和我说的？这你不用去，你还得多想想你自己的事情。背后的那些堂兄弟们都盯着你的位置。爷爷，我明白你的意思了，明天你就可以看到我头条了。这个什么意思？你们不是担心股票下跌吗？我现在就去找个女明星，找到绯闻。我相信，以我的身份，肯定可以提高他们的身价，而他们的新闻热度，也可以提高我们盛世的曝光率。大家互惠互利嘛。你这是要气死我！爷，你慢吃啊，我公司还有紧急会议。行了，开会你开会，一天到晚开会，你有本事给老子开个追悼会。人气女星赵云云也会盛世集团少赵云云更以女一的身份出演投资高五亿的商业大片。幕后投资老板疑似就是盛世集团盛世股票连续八个涨停。盛总，盛总，想问一下您跟赵云云现在什么样的关系、啊哎？盛总，盛总，赵云云能出演这部电影，是不是跟你有直接的关系啊？盛总，你跟赵云云真的吗？你们是不是要成？盛总，你们赵云云到底有什么关系？盛总，盛总，盛总。两年了，这个可恶的女人到底去了哪里？我在她眼里难道就这么一文不值吗？我还有什么没有了解到的吗？对了，兰陵院，存放她妈妈骨灰的地方，于兰以前每个月都要去的。这应该是于兰写给他母亲的信吧。妈妈，我又想你了。今天的星光很漂亮，就像她漂亮的眼睛。今天他们校篮球队又比赛了，得了冠军。又廷打球的时候真的好帅呀、啊，他就是我的男神，我的梦想。花痴。妈妈，你曾经说我和他的名字好般配，青出于蓝而胜于蓝，可我却总觉得自己配不上他。你说是否喜欢一个人就会变得自卑胆怯？可我就想一直喜欢他，永远都喜欢他。其实是我配不上你，我连喜欢你都不敢向你表白。尤晴，你在哪儿啊？尤晴，妈妈，上个月景城地震，我徒手把他从废墟里刨出来的时候，我的心都疼碎了，我好怕他会死。尤晴，尤晴，你醒醒！嗯、可后来等我醒了。不知怎么就变成了是于一救了他，回来后他就跟于一在一起了。他如果不爱我，救他的人是不是我，又有什么关系呢？现在的我好害怕看见他
，我的心好痛，会痛的死掉的感觉。原来救我的人是于兰，怎么会这样？妈妈，我想去找你，至少全天下的人都不爱我，而你肯定是爱我的。我这是怎么了？我的心怎么这么疼？原来心痛。是这种感觉，那一根细弱的汗毛都会变成钢针，密密麻麻扎遍全身。原来你在这里，又听你告诉我，你和那个戏子赵林到底是什么关系？这跟你有关系吗？当初是你答应我和于兰离婚，就和我结婚的。于兰的名字你也背起。给我滚开！原来在这十一年，我在他的生命中一直都是这么重要的角色，我一定要重新找到他，不管付出任何代价。喂，谢谢。不论你用什么手段。给我动用你所有的资源，帮我找到于兰。放心吧，交给我了。之前是我没有珍惜，是我一步步把他送上爱的天台。陆挺哥，你是来找我的吗？我们去那边聊吧。孟小小，你告诉我，于兰到底去哪了？她有没有跟你联系过？陆挺哥，绝对没有。我也很想知道她在哪儿。孟小小，你是于兰最好的闺蜜，我不信你不知道。对了，你哥去哪了？我我不知道啊。孟小小，我跟你说，你今天要是不告诉我他们在哪。我把你的客人全赶跑！快说！我我我只知道我哥跟于兰姐一起离开的，应该是出国了，但是具体去哪儿我真的不知道。什么？你说于兰跟我说去私奔了？哎，开玩笑。徐兰怎么可能被孟少谦三言两语就拐走呢？是谁啊？你说于兰她是不是真的喜欢孟少谦？所以我叫你像大傻吗？那于兰爱你爱的人尽皆知，可你偏偏就不在乎。这下好，孟少谦这小子大学的时候就拼了命的追于兰，这回你可算成全他们了。最近我们于氏的股价连续下跌。拖家私募基金趁低吸纳，这背后一定是有人故意在整我们。让天台又藏不出事实，再走下去，我们老于家就完蛋了。爸，你先别着急，实在不行，我们把南院先引出去。我这之前不是没有想过，可是房产抵押手续刚刚递交，就被沈幼婷这小子半路给劫走。我就想，通，这小子到底想干嘛？这样。你呀、啊，嗯，你陪爸爸走一趟。不管怎么说，你在他盛友婷心里还是有一定分量的。行，爸，那我跟你去找他，请慎行。幼婷，你到我这里来一趟，快。菊姐，什么情况？幼婷，你要有个心理准备。什么意思？啊？我查到了，于兰是跟孟少谦换了身份去了新西兰，而且用新名字注册结了婚。你知道，孟少谦还是有这个本事的。但是，就在上个月。
，许兰跟他两岁的孩子因为一起追加车祸，不幸去世了。我不信，他是流了产离开的，哪来的孩子？我好不容易查到的，他就死了。这天底下哪有这么巧的事情？他都出狱两年零九个月了，还肯定是孟少天的呀。这怎么可能是你的？管他是不是孩子不孩子的，心下的事情马上给我安排好。我心要见人，死要见尸。又婷，我都确认过了，于兰就于兰的遗愿，这骨灰都已经撒到大海里了。再说了，你们已经离婚了，你要尊重他，死者为大。你害他，就应该让他安心去天堂。我不管那么多。你说你爱了我十一年，你却跑到那么远的地方跟别人结婚了，什么狗屁爱情！你说不爱就不爱了，你问过我了吗？你经过我同意了吗？你不管去到哪儿，都是我深有婷的女人，我唯一爱着的女人。哎，又婷，留个念想。又婷，可算找到你了。兰陵院这个房子，你们不能动。好好好，又婷啊，你说不动就不动。你知道叔叔找你找的好苦啊，能有多苦？商场上的起起落落，不是很正常。又婷，你快帮帮爸爸吧，你看他急的，头发都白了好多。好啊。可我总要象征性的要点抵押物吧，不然董事会那边也批不下来。可以是可以，可是现在我的资产都抵在银行了。于一那里不是还有岳母的股份吗？这个也是作数的。可那些那些都是我的了。没关系，反正你也是于家的人，过了这一关拿回去就是了。可于伯年没有想到的是，这些股份抵押给了盛有廷，简直是羊入虎口。于氏的股价根本救不上来。从盛有廷那里借来的钱，就像石子投进大海，连波纹都被海浪吞噬了。于伯年彻底崩溃了。又婷啊，可算找到你了！现在我们老于家的一切都归你们身世所有了啊！不是活该吗？又婷，你这些股份我是替兰兰讨回来的，她妈妈留下来的东西自然不能落到外人手里。如果她看到这些股份，一定会很欣慰。沈又婷，原来一直是你在背后搞，是不是？我原本还想着。要回兰兰母亲的股份就算了，可那天在祭堂，你们看见兰兰的照片，竟然冷漠到毫无反应。你说兰兰死了？是啊，你们开心吗？既然你们余家对兰兰如此狠毒，看来我也不用对你们手下留情了。你要干什么？既然你们当初利用我，让他放弃了于氏的继承权。那我就让于氏彻底从股市上退市消失吧。你，你怎么可以这样对我？好歹我也是于兰的父亲，你也配做他的父亲。又婷，你，你听我跟你解释。不用解释，现在你于氏名下的所有财产都归我所有，我给你一天时间，收拾东西离开，别让我再看见你。兰兰。你看到了吗？所有伤害你的人都得到了报应
。又听说今天外面实在是太冷了，我能不能去你家住呀？我实在是不想过我爸妈的出租屋了。要在这住可以，那你以后就得穿上它们。这些都是于兰的衣服，怎么还不扔掉？我不要穿。你没得选择，要么穿，要么离开这里。又婷，于兰她都死了，这些都是死人的衣服，我不想穿。不想穿就滚出去，要么从此以后都按照于兰的来。为什么？你明明爱的人是我。不准哭。于兰从不在我面前哭泣，我爱的人一直都是于兰，从小到大都是，而你，只不过是想抢走这一切的人。啊、于兰。我去，吓死我了！我以为大白天撞见鬼了。我胡说八道，胡说八道。没看见有客人吗？跟慎行打招呼。慎行，你好。大方方不会吗？慎行欠你钱了吗？你连于兰的打招呼都学不会吗？又婷，你不能这样下去。于毅永远也不可能变成于兰。你要学会放下了。我很清楚我在做什么。醒醒吧，玉兰已经死了，再这样下去你会劈死自己的。尤婷，陪我去趟滨海吧，那边有个重要的项目，需要你帮我把把关，顺便我们出去散散心。兰兰，你看到了吗？所有伤害你的人都得到了报应。妈妈，快看，那边有好多海鸥当初要不是他立下这么一个遗嘱，我才不会在两年前设的那场捉奸在床的戏。既然现在兰姨的股份都已经归我了，那我就要让他们两个离婚，我要让六婷回到我身边。啊！你还在想什么？你回去睡你想睡的女人，不要再来碰我了，我觉得恶心。明天把婚离了。跟我说，我真的有很重要的事情要跟你说。你知道两年前的丑闻是谁说的吗？啊，我肚子，怎么了？我肚子出了什么？于兰不会有危险的。这个就是你肚子里的孩子呀、啊，还给我，妈妈。我多想这个时候你在我的身边啊！带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。你别怕，我带你走。给我找。徐兰跟他两岁的孩子不幸去世了。你也配做他的父亲，会连本带利的要回来。而你只不过是想抢走这一切的人。醒醒吧，徐兰已经死了。我的心怎么这么疼？你不管去到哪儿，都是我深有平的女人。孟少谦。盛又廷，你怎么就阴魂不散？兰兰，这不是做梦吧？真的是你吗？为什么要不辞而别？你知道我找你找的有多苦吗？盛又廷，你们已经离婚了。
，兰兰现在跟你没有任何关系，请你不要再来骚扰她。孟少谦，你这个无耻的家伙，拐骗别人的妻子，你怎么好意思在这里教训我？今天就是要教训教训你，让你想想当初是怎么伤害兰兰的。住手！你们俩打够了没有？又婷，当初我只是没头没脑的爱过你，我付出了惨痛的代价。当年爱你的那个人早已经死了，我不欠你什么的。我现在的心里只有我的气包，我现在只想过安安静静的日子。请你以后不要再骚扰我们了。少谦，我们走。耶少谦，你说他是不是都知道了？他会不会把七宝带走啊？兰兰，你放心，我不会再让他伤害你跟七宝的。少谦，谢谢你对我们这么好，我跟七宝的命都是你救的。兰兰，我们之间不用说谢谢，别想太多了啊！只要你像现在这样一直待在我的身边，我就很满足了。况且今天，你看七宝都冲出来准备保护了呢。真是活见鬼了！这天底下哪有这么巧的事儿？我说你就海边散个步，不再让死人复活，还跟人干了一仗。看看，没想到莫少先生小子这么大本事。当初知道我们在查玉兰，竟然他让新西兰的朋友制造了这么一出假新闻，而他们压根儿就没有出国，不但给玉兰换了身份，而且还生了一个叫七宝的孩子，今年都三岁了。好你个孟少奇我们见一面吧。你想干什么？我只要兰兰回到我身边。以前的事情，我可以不跟你计较。你这种人简直是太可笑了。兰兰是人，不是你的玩具。你想扔就扔，想要就要啊！以前是我对不起兰兰，但是从今往后，我会加倍奉还的。兰兰已经从你的阴影里走出来了，她和我在一起很幸福。麻烦你以后不要再来骚扰你，不要得意的太早。你做的那些事情，你不要以为我不知道，我迟早要让你还回来。这个我会是从哪边拐下来呢？先这样。兰兰。来我有话跟你说，七宝乖，我们回房间里去玩吧。妈妈，他是不是昨天要换衣服？七宝，妈妈，他是不是来给我们道歉的？七宝，兰兰，我没有什么想跟你聊的，我们都结束了，走吧。七宝，你先回房间去。兰兰，这些年我一直在找你，你知道吗？你走后的每一天，每一个时辰，我都在想你。兰兰，以前是我不好，我不该这样伤害你。你能不能回到我身边
，再说这些真的没有意义了。楠楠，我不管这些，我只要你回到我身边。你打我骂我都可以，我只要你回到我身边。谢小婷，我们之间已经不可能了。我已经跟少谦结婚了，我是不会跟你回去的。于兰，如果你不跟我回去，我绝对不会放过孟少谦。你说什么？我知道，孟少谦他的确是给你们买了信托基金，他原本是可以用这笔钱让你们过好下半辈子的，但是他做错了一件事情，那就是动我心爱的女人。他现在用这笔钱的出处。已经往洗黑钱上面沾了，等待他的将会是下半辈子的牢狱之灾。沈有婷，我警告你，你不准动孟少谦，不然我不会放过你的。是你不放过我，我每个夜里都会梦见你，梦见你头也不回的走了，梦见你跟别人结婚生子，梦见你突然在我怀里面死去，说你不放过我，好啊。那你回到我身边，这你如果不放过我，我是不会回去的。我早已不爱你了。不放过你，爱不爱我？够了，沈有婷，收手吧。于兰，如果你不跟我回去，我就让孟少仙把牢底坐穿。兰兰，四宝，少谦，我带七宝走了。这几年，谢谢你无微不至的照顾我们母子。我不想因为我给你的人生带来不幸。不要找我们。嗯沈有婷，你这个王八蛋！你又对兰兰做了什么？他为什么要带着七宝离远？孟少谦，你又在玩什么把戏？沈有婷，我告诉你，如果兰兰和七宝有什么问题，我绝对不会放过你。拜托，这句话我应该原封不动的还给你。兰兰，我以为又要找不着你了，你能不能不要走？放开我，妈妈！你先放开我。你是叫七宝吧？叔叔不是坏人，是想保护你跟妈妈。先安排你们到酒店，好不好？以前兰兰所有的密码都是我的生日，我试试。原来他心里一直装着我。哎，你愣什么？快点把毯子拿过来啊！哦，来了。沈有婷，你疯了吗？你把兰兰和七宝藏哪儿了啊？我倒想问问
当初你从我身边带走于兰，还给我上演了一出诈死的戏码。说这账，我该不该找你算呢？当初是兰兰自己决定要离开，因为你们这种人，根本给不了他幸福。孟少谦，你真的以为你做的都是天衣无缝的吗？你在说什么啊？当初是谁告诉老爷子于丹不能生育的事情？你知道离婚证根本就不是我安排的，对吧？你还让他以为离婚全都是我的主观态度，对不对？你胡说！我有没有胡说？你清不清楚？如果不是你告诉老爷子于丹不能生育的事情，会发生这一切吗？根本就是你们盛家人自以为是，看不起兰兰，看不起，真的是那样吗？孟少谦，如果不是你故意吃亏，还在储存位置，雨衣怎么会知道？又怎么会拿他去刺激于兰？这也叫看不起吗？被我说中了吧？啊，谢谢你阿兰受的苦。难道不是罪魁祸首吗？你晚上不会做噩梦吗？你口口声声说你爱他，你就是这么爱他的。如果他知道这一切，你说他会不会恨死你？哎，如果你还有最后一点良知，放开他，我会好好爱他的。不是我不想惩罚你。这一切事情，我不想让他知道，我不想让他再受一次痛苦。我希望他能永远记得你的好。走吧，你要记住，七宝是兰兰的命。说过，我会好好爱他们的。七宝，我也会当成自己的孩子，你就不必担心了。来，七宝，看里面，抓紧看起来，好吧？七宝，看上面还有你名字，七宝，喜不喜欢？喜欢。来，我们去里面。玉兰，我们算是一起长大的，我比好多朋友都希望你过得好，真的。但你可怜可怜又挺，这几年这过的日子真不是人能过的，我一个大男人都忍不住心疼他。昨晚你答应跟他回来以后。我可是被抓壮丁布置了一个通宵啊！于兰，我以朋友的角度说句公道话，又听他真的变了。我知道了，坐了一天的车了，七宝也累了，我们该上去睡觉了。七宝，七宝，跟妈妈上去睡觉好不好？哎，兄弟，我刚才说了半天，你到底听进去了没有啊？就你这副哭丧脸，能让于兰原谅你吗？那你说我该怎么办？哎呦，你的进口可终于开了呢！哎，我跟你说，兄弟，我跟你说啊，那一天真的太渣兄弟，我跟你说啊，那一天真的太渣了。要取得于兰的原谅，你要是真心对他们，第一，给他们多盖盖被子，对不对？第二，多关心关心七宝，带他出去玩。第三，下该让他吃吃早饭，做早饭什么的。真心付出的多了，他们怎么会感受到呢？阿兰，我，我只是想给你们盖好被子。请你出去。小小，嗯、啊，兰兰姐，我还以为这辈子都见不到你了，你不要我就算了，你这叫我们苦心经营的小店你都不要了
哎呀，好了好了，这不是回来了吗？呀，进哪来的小太太呀、啊？哎呀，七宝真的姐姐，我认识你，妈妈经常说起你。七宝真聪明，姐姐给你拿好吃的，你们先到那边坐一会儿吧。杨兰姐，你现在跟我哥哥打算怎么办呀？小小，你是知道的，我这些年虽然跟你哥在一起，但我们还是像兄妹一样去相处的。我是真的不想耽误他了，我觉得他应该有他应该有的幸福才对。兰兰姐，我懂你，我哥他呀就是个痴情总。小小，所以我想拜托你一件事情，我希望你可以劝劝他，我怕我突然离开他会很难过的。兰兰姐，放心吧，我会照顾好他的。谢谢你啊，小小。哦，小姐，哎呀，见到你真是太好了。嗯，这是你和先生的孩子？啊，这……哦，长得跟你小的时候简直一,一模一样。林宝，这是我和阿兰的孩子。哦哦，对、哦，我们带他回来看看母亲。哦，好好好好好。好久没回来了，是的，呃，你们先去上香去吧，一会儿再说。好，走，七宝。妈，我把七宝给您带回来了。妈，我向你保证，我以后一定会用生命守护兰兰。兰兰，对不起，我没有经过你的同意就看了你的信。过去的就让他过去吧，别动了，就把我留在这儿陪妈吧。哎，于倩姐，不能进来，不能进来，不能进来。哎，于倩姐，不能进来，不能进来，不能进来。这是于兰她母亲留给于兰的。林德伦，我念及旧情三番两次的容忍。于兰本来就是我们于家的人，我们于家的事情还轮不到一个外人来插手。今天这个房子无论如何我都要租出去。这个房子现在已经归到盛先生名下了，他专门说过不能让你们进。老先生，您听我说，虽然这个房子已经是冻结资产，但是还没有过户，它仍属于于伯年先生的夫妻共有资产。于一小姐作为于伯年先生的直系亲属，是有权利对该房屋进行使用的。我看得见，谁敢动？于兰，你怎么没死啊？怎么，你就这么盼着我死啊？那你现在看到我，是不是特别失望啊？我给你们一分钟时间，趁我还没有生气，离开这里。这位先生，于小姐是有对这个房屋的使用权的。闭嘴！兰丽园早就被我买了，他们哪来的使用权？我警告你，现在请马上离开我的私人住宅，不然我对你们不客气。又廷哥哥，我实在是不想回我爸妈的出租屋了，你能不能让我搬回来啊？你们一家做这些混账事，现在有地方住已经是我最大的底线了。如果你们还不离开，这个城市都将再没有你们的容身之地又婷，谢谢你帮我守住了妈妈的遗产。兰兰，我们什么时候变得这么生疏了？兰兰，你的耳朵怎么那么红？哪里不舒服吗？哦，我没有啊，我很晚了，我我们回家吧。
我我走错了。少廷，你又想干什么？你每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我而不是我的妹妹于一？我知道你看不起我，厌恶我，但是你盛永廷既然已经娶了我，你们就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体，想着别的女人。好、哦，你不是让我看着你的脸吗？只要你承受得住。兰兰，对不起，对不起，对不起。我去看看七宝。哎呦，我只不过晚到十分钟，你就喝成这样了。来，干。你这菜给哪到哪儿啊？炖这样了，不说算了吧，兄弟。放弃？我三年了，我都没有放弃。好不容易老天眷顾，我把他找回来。你让我放弃？好，好，好，我我给你加油。我要回去，你慢慢喝吧。不是吧，兄弟？好，我送你。孟主任办公室在哪儿？往前走，左拐。请进。你怎么来了？孟主任，我怎么就不能来呀、啊？你这当医生的，救死扶伤不得救到底啊？你什么意思？你可真有意思。当初是你让我去刺激的于兰，也是你让我告诉盛老爷子于兰不孕的事情。怎么，转眼就忘了？这才三年的时间，你又把人给带回来了，我就想问问你，什么意思？可能就是天意吧，谁能想到把他带到这么远的地方，还能让盛老听到？好，好，那我再问你，照片上的这孩子，谁的？哈、啊，还用问？他当然是我和于兰的。于兰还真是个贱人呀、啊，都已经和你生孩子了，还回来勾搭诱惑。于毅，你闭嘴！如果你没事的话，就可以出去，我还有很多事情要忙。你儿子都要管别人叫爸爸了，你还有心思工作呀？你给我出去！你家孩子在别人家爸爸长爸爸短的，你心里不难受吗？我要是你呀、啊，我就去把孩子和玉兰给抢回来，让幼婷永远也找不到。于，你知道吗？这三年来，我一直在后悔当初为什么要帮你和他们离婚。别再算计那些拙劣的伎俩，好吗？我们已经试过了，三年了，三年了，我们都没有把他们拆散。你注定不会成功。我本来就要成功了，是于兰回来又打破了我的计划。只要于兰不在，幼婷还是会回到我身边的。是疯，你疯了！出去，给我出去，让你出去！不是我说你这个人怎么这么狠心啊？坐。嗯嗯嗯，兰、嗯、兰、嗯
，你最近好吗？挺好的。晚上你有时间吗？我们见一面。后天就是七宝的生日了，我想帮七宝再过一个开心的生日。哦哦，好。谢谢。好，我们来。啊！怎么了？有没有烫到？咖啡好喝吗？啊，其实还挺好喝的。那让我也尝尝。哎，你干什么？我觉得糖放太多了，会得糖尿病的。啊，对了，你们在聊什么？后天就是七宝的生日，少谦约我商量一下怎么过生日。七宝生日，我怎么不知道？另外，凭什么跟他一起过？七宝出生以来，每个节假日都是我和玉兰陪他过的。如果你忍心让七宝难过失望，你大可以蛮横的不让我见他。那没别的事，我们就走了。麻烦孟少买个单。是要听你慢点，我已经跟少谦说清楚了，你怎么那么小心眼？我是小心眼吗？他都碰到你的嘴了。刚刚是我不小心烫到，哎呀，不跟你解释了，反正只有你这样小心眼的人才会有这种奇怪的想法。从现在起，你只可以有我一个人关心你、呵护你，其他人都不可以，尤其是他穆少谦。知道了。我分析再三啊，我觉得莫少坚跟七宝过生日的事情不能阻止，别捏着他。哎，不是不是，走走走走走。你看啊，莫少坚是七宝的亲爸，对吧？如果将来七宝知道了你不让他的亲爸见面，他会怎么想？他会不会恨你？如果七宝恨你了，你跟玉兰的关系好得了才怪。那就这样子，咱莫少坚跟玉兰给七宝过生日啊？那我算什么？灯泡吗？你也可以给七宝过生日啊，对不对？让七宝感受一下来自盛爸爸的父爱。你看啊，七宝才三岁，你跟他相处时间还长着呢。哎，如果你比他亲爸还疼他，他以后肯定认你，啊，对不对？七宝，七宝。孙爸爸，祝你提前明天生日快乐哦！谢谢孙爸爸，明天玩的开心哦。嗯，嗯，来，张一凡七宝，那你今天好好玩哦，玩累了，盛爸爸就来接你。盛爸爸，你不要走，跟我们一起玩吧。好，盛爸爸陪你玩。哼，盛爸爸，盛爸爸，盛
今天是七宝三岁以来最开心的一天，我没想到他这么喜欢你。那你呢？你还喜欢我吗？七宝醒了，我我去看看七宝。老爷子，喂，爷爷，你还知道你有个爷爷啊？爷爷，您说的什么话嘛？我时刻都惦记着您的，正说要去看您的呢。好了好了，马后脾气不要说了。听说你把一个人找回来，还带着孩子。爷爷，这个说来有点话长。我找个时间带玉来去跟你解释。算了，等你们来，还不知道等到什么时候。明天我亲自过去，看看玉来和这个孩子。怎么不欢迎我这老头去啊？嗯，没有的事，当然欢迎。盛爷爷，您说这孩子都三岁了，怎么可能是幼婷的？要么就是玉兰和孟少谦的，要么就不知道从哪儿捡来的。我的意思是说，幼婷这么善良，别被玉兰的苦肉计给骗了。盛家家大业大，将来要是让别人的孩子继承了家产，那不是闹了天大的笑话？等到那时候，爷爷您再后悔，那就来不及了。好，我知道了。你先回去吧。好的，爷爷，那您保重身体，依依就先回去了。于兰，看这回谁还能留你没事的，经历了这么多事情，不管爷爷什么态度，我都不会再让你离开我。该不该把事情告诉幼婷呢？他会不会喜欢七宝？当然啦，七宝这么可爱，是不是啊？肯定会喜欢你的啊。七宝，叫太爷爷。太爷爷好。爷爷，这是七宝玉兰的孩子，也是我生幼婷的儿子。七宝，过来，给太爷爷好好看看。来、啊，你带点什么？走，跟爷爷进屋去。宝宝，先跟我玩一会儿，咱们一会儿再叫他下来玩，好不好？哎呀，痒了，痒了！哎呀呀！爷爷，您知道吗？其实当年于兰她根本就没有流产，那都是个障眼法，骗人的。主要是因为当年我对她实在是太差了，她才用这样的方式离开的。苍天有眼，我把她找回来了。她现在回来了，还把您的小胖曾孙也一起给你带回来了。这小子，现在学的扯谎都不脸红了。哎呀，快下来！来了来了来了！这样，周末你带玉兰
和七宝回家吃个饭。吃啥了？你今天吃啥了？嘿嘿嘿！哈哈哈哈哈！来玩啊，看我！哎，对。来，七宝和爷爷再见，七宝。来，爷爷再见。爷爷再见。哦，再见。好，完了。这是七宝那孩子的头发，拿去做个定爱鉴定。今天这幼蹄呢，纯粹和我胡扯。他以为他能瞒得了我。但是老爷，你没看出来吗？七宝和幼蹄小时候长得可太像了。爷爷，怎么来了？我来了。说，想太爷了吗？想啊。哎呀，两天了，太爷爷想你想的都睡不着啊。妈妈，坐车累了吧？还好。休息一会儿。马上，开车。爷爷，这是怎么回事啊？傻孩子，爷爷都给你搞清楚了。兰兰当年确实意外流产了一个，是孟超谦把他权力保住了另外一个，就是现在的七宝。你说那是是真的吗？七宝真是我的孩子。啊。我是幼婷，何德何能，配得到这样的恩赐？从今日起，我发誓，我将用我全部的生命和爱去守护兰兰和七宝谢谢你，小小。客气啥、啊，蓝总，你别忘了，你才是这家小店的老板。妈妈，我可不可以出去玩？你去吧，妈妈在这里看着你。少谦哥最近怎么样啊？哎，本来不想告诉你的，他们医院之前就有个去英国进修的任务，一去就是三年。他本来之前还一直犹豫，前几天就突然决定走了。临走还拜托我跟你说声对不起，少谦哥没有什么对不起我，反倒是我欠他的太多。你知道我哥心里一直放不下你，但又希望你能得到真正的幸福。我相信离开是他最好的选择，希望他也能找到幸福吧
厕所哪里？雨衣，只要你把七宝还给我，我什么都可以答应你。现在马上回家，收拾好你的东西，我会给你发地址。我等你。我我，幽灵哥，七七宝被雨衣绑架了。那有我在，你别怕。是谁？他在哪儿？在那边。你能不能不哭了？别哭了，听见没有？你别哭了。金宝，金宝，好你个玉兰，你竟然还敢把幽婷带过来！雨衣，放开七宝，你再敢伤害七宝，我绝对不会放过你。雨衣。我对不起你，是我错了，我不该回到这个城市，我我更不应该回到幽灵的身边。我求求你放了七宝，我向你保证，我向你保证，我会带着七宝离开的，我不会再回来了，我会永远消失，我绝对不可能再回来了，我求求你相信我，放了七宝。从小到大，我最讨厌你，我恨你。凭什么在学校受别人的都是你？就连我喜欢的人也喜欢你。我到底哪里比你差？我到底哪里比你差？别哭了，你们再哭下去，我能相信见没有？我已经要和幼婷在一起了，一切都已经往好的方向发展了。结果你又死而复生，还带了一个女儿死孩子，我苦心经营的一切，全都被你抢走了。于毅，是我对不起你。兰兰。啊！你弄。七八，没事啊，没事啊，我放开他。于毅。你要清楚，靠阴谋诡计得来的，永远不可能是真爱。我是幼婷这辈子心里爱的人，永远只有一个，那就是于兰。行，我还交给警察，让他接受该有的处罚。你走。兰兰，今天有个胆小、自私。懦弱、愚蠢的男人，想对你说，他很爱很爱你。就算往后的日子，你拒绝他一千次、一万次、万万次，他都坚定的爱着你。幼稚。兰兰，你知道吗？自从你离开以后，我才意识到，你早已成为我生命中不可缺少的一部分了。我知道。我之前做错了很多事，我也不敢奢求你能原谅我，我只希望你能，你能让我用一生来向你赎罪。这枚戒指本来就是你的，我想让它重新回到你手里。